W dniu dzisiejszym nie jesteśmy już w rozjazdach i nie będzie egzotycznych zwierząt na vlogu. Mam po prostu taki mały temat, ciekawostkę, który myślę, że wiele osób zainteresuje. Zanim przejdę do szczegółowego opowiadania o tym, co to jest, to co tak spadło przed chwilą w fajnie w zwolnionym tempie, to spieszę z wyjaśnieniem, że oczywiście thumbnail dzisiejszego filmu jest tylko dla jaj, tylko do wzburzenia odrobiny kontrowersji po to, żeby więcej ludzi może kliknęło, zobaczyć czy David się nie pogrążył w jakimś nałogu, ale nic takiego się nie dzieje, nic nie wciągam. <grych> A, tak sobie po prostu pomyślałem, że można taki żarcik mały zaserwować i może ubić więcej, wejść na film yy, przez to. Chociaż pewnie wiele to nie pomoże, ale kto wie, warto próbować. Kontrowersja zawsze ma najlepsze rankingi. A teraz już przechodzimy do tematu. A no właśnie. I teraz widzisz, Waldemar, mam nadzieję, że nie będę miał z tym jakiegoś większego problemu. Masz rację oczywiście, to są dokładnie błędy początkującego. Jak na razie pomidor rośnie, daje radę. Tutaj takie całkiem sporych rozmiarów z niego zaczynają się produkować owoce, warzywa. Owoce krzaka, no wiadomo o co chodzi ale na przyszłość będę wiedział, także dzięki za, za takie podpowiedzi i następnemu już się nie pozwolę tak rozrosnąć, tylko będę odpowiednio przycinał, żeby nie było takiej szalonej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Czy one dadzą radę dojrzeć? Ja mam nadzieję, że tak, bo tutaj ciepło jest długo, klimat się zmienia i, i ciepło jest tak do połowy października co najmniej, czyli jeszcze co najmniej dwa tygodnie, a czasami nawet i do, do, do połowy listopada. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Na razie jest bardzo fajnie. A zatem mimo, że rośnie dobrze, to są też... Zaczynają się yy, problemy, ponieważ coś żre. Coś mi zjada, zjada mi tu i ówdzie, jest to bardzo niepożądana sytuacja, widać wyraźnie, że coś sobie grasuje po moich warzywach i zacząłem się zastanawiać, jak się tego pozbyć, jak z tym walczyć i oczywiście chciałem znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby mi na zlikwidowanie robali bez wprowadzania żadnej chemii, żadnych środków chemicznych trujących ze skutkami ubocznymi itd. Więc zacząłem szukać materiału jak najbardziej naturalnego i ostatecznie trafiłem na to właśnie. To się nazywa Diatomaceous Earth po angielsku i na początku myślałem, że nie ma za bardzo polskiego odpowiednika, ale jest. Po polsku to jest po prostu ziemia okrzemkowa. A zatem o co chodzi z ziemią okrzemkową? To jest nic innego jak sproszkowane z kamieliny bardzo starych, bardzo długowiecznych yy, okrzemków. Okrzemki to po prostu glony albo algi. Yy, nie chcę tutaj mylić tych wszystkich pojęć. Nie wiem czy są dokładnie wymienne. Na pewno mnie ktoś poprawi jeśli nie są. W każdym razie te skamienili, skamie, skamieliny, skamieniałe algi, okrzemki zostają wydobywane w Newadzie. Tutaj, jeśli chodzi o ten konkretny materiał, który właśnie mam przed sobą. Te zostają wydobywane w Newadzie, zostają mielone i produkt końcowy ma konsystencję taką, taką samą jak mąka. To jest po prostu taka mąka. Dla nas przynajmniej, dla, dla ludzi. My odbieramy to dos, dosłownie tak samo jak mąkę. To jest bardzo taki drobny proszek. I cały sęk jest w tym, że dla robali, takich, które właśnie zjadają w ogródku, ten proszek, te drobiny tej mąki, tych okrzemków zmielonych są bardzo ostre. Są na tyle ostre, że yy, wchodzą po prostu pod skórę im dosłownie. Wchodzą wszędzie, gdzie dają radę wejść pod skórę, czy też pod ich pancerz, czy gdzie tam jak zwał. I, I na tyle 
jest ostry ten materiał, że, że po prostu rozrywa robale, że po prostu je dosłownie zabija, wykańcza je. Przy czym jest to totalnie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Tutaj jak widać właśnie jest napisane food grade, a zatem znaczy to, że po prostu można to wcinać, można to jeść. Nie ma takiej potrzeby, żeby to jeść, chociaż y, jeśli się to wprowadzi do y, przewodu pokarmowego człowieka, to nic się nam nie stanie. To są po prostu dodatkowe minerały. Oczywiście nie jest zalecane, żeby to wdychać podczas rozpylania. Tak samo jak nie jest zalecane, żeby mąkę wdychać podczas jak, jak się ją używa. E, chodzi po prostu o to, że to nie jest szkodliwe dla nas w żadnym y, stopniu, ani dla zwierząt domowych. A pomaga też w likwidowaniu innych szkodników, jak na przykład pchły. Więc jeśli Wam żre coś zwierzęta domowe, jakieś pły albo pluskwy, albo coś takiego, to, to też je możecie spokojnie tym wykończyć, nie ryzykując, nie ryzykując życia ani zdrowia swoich yy, czworonożnych przyjaciół. Przechodzimy teraz do konkretnego zastosowania tego specyfiku. Tu jest taki rozpylacz, który działa na bardzo prostej zasadzie, a więc yy, umieszczamy odpowiednią ilość ziemi dia, diatomicznej diatomicznej, ziemi okrzemkowej motorówka no dobra, oddala się umieszczamy odpowiednią ilość mniej więcej tak 3 czwarte w tym rozpylaczu kaczki idą do bloni patrzcie, muszę wam to pokazać Zatem za pomocą tego rozpylacza możemy całkiem śmiało zaaplikować ziemię okrzemkową na liście atakowanych roślin. Ponownie nie jest to w żadnym zakresie szkodliwe dla roślin. Roślinom się nic nie stanie. Przy następnym deszczu to wszystko sobie spłynie i jedyny efekt jaki uzyskamy to będzie taki, że po prostu wzbogacimy ziemię o dodatkowe minerały a efekt podstawowy jest taki, że wykończymy w ciągu 24 godzin wszystkie żuki, mszyce, muchy i inne małe diabelstwo, które zjada nam nasze cennie wyhodowane liście na większe szkodniki jak wiewiórka, która najprawdopodobniej rozkopała ziemię w drugim ogrodzie nie będzie to miało żadnego wpływu nie zaszkodzi im to w żaden sposób ale na pewno pozwoli Wam się pozbyć robactwa, które właśnie dziurkuje liście roślin tak jakby ktoś je z shotguna przestrzelił Peanut, and then he finds out I have a peanut and he goes, Are you gonna throw it at me? <laughs> Don't record that, it's stupid. <laughs>